இந்த சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நம்ம சேனல் இதுவரையிலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருக்கும் தேங்க் யூ ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் ஒன்ஸ் அகைன் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம் இந்த வீடியோவில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸு யூனிட் ஃபைவ் மோஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரிஜிட் பாடிஸ் அதில் எம்சிக்யூ லெவன் இப்போ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்ப்போம் ஒரு இன்க்ளைண்டு பிளேன் இருக்கு அதாவது சாய்தளம் இருக்கு அது மேலே ஒரு சாலிடு ஸ்பியர் அதாவது ஒரு கோலம் இருக்கு இதை இங்கே வச்சோம்னா இது கீழே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரெண்டு இருக்கு எப்படி அப்படின்னா ஒன்று ரோல் ஆகி வர்றது அதாவது ரோலிங் வித்தவுட் ஸ்லிப் சறுக்காமல் உருண்டு கொண்டு வருவது அப்படி வரும்போது ஏற்படக்கூடிய முடுக்கம் ஏ ஒன் அப்படின்னு இருக்கட்டும் அடுத்து இன்னொன்று என்ன உருளாமல் அப்படியே சறுக்கிக்கிட்டே வர்றது இதுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா சைக்கிள் இருக்கு மேட்டில் இந்த இடத்துல சைக்கிள் வச்சுருக்கோம் பிரேக் பிடிக்காமல் விட்டோம்னா என்ன ஆகும் அப்படியே உருண்டுக்கிட்டு வரும் இல்லையா இப்போ பிரேக் நல்லா பிடிச்சிட்டீங்கன்னா ரோல் ஆகாது சறுக்கிக்கிட்டே வரும் இந்த ரெண்டு கேஸில் முதல் வகையில் என்ன ஆக்சலரேஷன் முடுக்கம் இருக்கும் ரெண்டாவது பிரேக் பிடிச்சிட்டே வரும்போது என்ன முடுக்கம் இருக்கும் ரெண்டு கடையில் தகவல் எப்படி இருக்கும் ரேஷியோ எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் இது ஏன்னா சொல்லியிருக்கேன்னா இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷனும் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் ஏ ஒன் அதாவது ரோலி அந்த கேஸுக்கு ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜி சைன் தீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் ஐ பை எம்ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது இப்போ ஸ்பியரோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா நிலைமை திருப்புதலுக்கான சவுண்ட்பாடு எது அச்சை பொறுத்து இந்த அச்சை பொறுத்து அதாவது டயமீட்டரை பொறுத்து அதனுடைய மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஃபைவ் எம்ஆர் ஸ்கொயர் இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜி சைன் தீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் இந்த ஐக்கு மேலே டூ பை ஃபைவ் எம்ஆர் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறோம் பை எம்ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த எம்ஆர் ஸ்கொயரும் எம்ஆர் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் த ஃபோர் ஜி சைன் தீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் டூ பை ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் தேர் ஃபோர் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜி சைன் தீட்டா இதுக்கு காமன் டினாமீட்டர் ஃபைவ் எடுத்தோம்னா இங்கே ஒரு ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் வந்துடும் தேர் ஃபோர் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜி சைன் தீட்டா பை செவன் பை ஃபைவ்னு வந்துடும் இது வரையில் தான் இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏ ஒன் ரெண்டும் ஒன்று தான் இது ஒரு மெத்தட் இது ஒரு மெத்தட் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜி சைன் தீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கு இந்த கேன்றது ரேடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் அதாவது சுழற்சி ஆரம் இது இந்த கோலத்தினுடைய ஆரம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஐ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியிருக்கு இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கும் ஒவ்வொரு உருவத்துக்கும் அதாவது கோலம் திடக்கோளம் உள்ளீடற்ற கோலம் இருக்கு அதே மாதிரி உருளை உள்ளீடற்ற உருளை திட உருளை இருக்கு அப்புறம் வளையம் இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா வெவ்வேறு ஷேப்பு அந்த ஷேப்புக்கெல்லாம் எப்படி ஐ ஞாபகம் வச்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் வேல்யூவை ஒவ்வொரு உருவத்துக்கும் ஷேப்புக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பியர் சாலிட் ஸ்பியர் அதாவது திடக்கோலம் திடக்கோலத்துக்கு கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒரு கீ வேல்யூ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த வேல்யூ தான் வரும் டூ பை ஃபைவ் தர் ஃபோர் இதை இந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஏ ஈக்குவல் டு ஜி சைன் தீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் டூ பை ஃபைவ் இப்போ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அங்கே வந்த மாதிரியே ஜி சைன் தீட்டா பை என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எழுதிக்கலாமா ஃபைவு இது ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ அப்போ செவன் பை ஃபைவ் 
வந்துடும் தேர் ஃபோர் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை செவன் ஜி சயின்டிட்டான் எழுதலாம் இந்த ஜி சயின்டிட்டா ஏன் வருதுன்னா இதோட ஆக்சலரேஷன் முழுக்கம் வந்து ஜி வேர்டிகலாக டவுன்வேர்டு லாக் பண்ணுவோம் இது ஜி இதை ரெண்டு காம்பரண்ட்டாக நார்மல் ரியாக்ஷனுக்கு பேரலாக ஒன்றையும் இந்த மோசனுக்கு பேரலாக ஒன்றையும் பிரிச்சிங்கன்னா இது ஜி சயின்டிட்டான்னு வரும் அதனால தான் இங்கே ஜி சயின்டிட்டா வருது இதுதான் இங்கே ஆக்சலேட் பண்ணுறது சரியா அப்படி பார்க்கும்போது இது சறுக்கிக்கிட்டு வந்துச்சுன்னா வித்தவுட் ரோலிங் ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா ஆக்சலேஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த ஆக்சலேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா தேர் ஃபோர் ஜி சைன் டீட்டான் போட்டுக்கிறோம் சப்போஸ் இது ஒன் ஈக்குவேஷன் டூனு வச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் ஏ ஒன் இஸ் டூ ஏ டூ வேணும் தேர் ஃபோர் ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை செவன் ஜி சைன் டீட்டா பை ஜி பண்ணுங்க